ఇంట్లోనికి అను మా టీవీ కార్యక్రమాలకు స్వాగతం ఈ ఛానల్ ద్వారా సువార్త ప్రకటించటకు గృపనిచ్చిన దేవునికి స్తోత్రాలు మిమ్మల్ని ఉజ్జీవింపజేసే ప్రసంగాలు మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని బలపరిచే పాటలు వినండి కుటుంబ సమేతంగా వీక్షించండి ఇప్పుడు ఒక పాట విందామా తంతీ తాళములతో సంగీత సీతార ధ్వనులతో తంబుర తంతి తాళములతో సంగీత సీతార ధ్వనులతో శ్రీ స్థుతించి పాడదము శ్రీ స్థుతించి పాడదము శ్రీ శ్రీ స్థుతించి పాడదము శ్రీ స్థుతించి ఆయా యుగాల్లో ఆయా కాలాల్లో ఆయా సామ్రాజ్యాల్లో అన్యులు నేర్పుకున్నాడు ఇక్కడ సిరియా దేశంలో ఒక అన్యుడు నయమాన్ అతని ద్వారా దేవుడు ఆ దేశానికి ఏం కలిగించాడంట జయము కలిగించాడు ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఒక అధికారిగా జయాన్ని చూస్తున్నవాడుగా ఉన్న ఈ వ్యక్తి 
గురించి ఏమైనా రాయబడి ఉందో మీరు చూస్తే రెండవది యూ వాజ్ అ గ్రేట్ లీడర్ ఎ గ్రేట్ కమాండర్ బట్ యూ వాజ్ అ లెపర్ అతడు గొప్ప సైన్యాధిపతి కానీ అతడు కుష్ఠరోగి దేవుడు కుష్ఠరోగాన్ని వాడుకుంటాడా నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేర్ ఆర్ లెస్ ఫార్చునేట్ పీపుల్ ఆల్ అరౌండ్ యూ నీ చుట్టూ నీకంటే అనేక రకాలుగా దెబ్బతిన్న వాళ్ళు దిగజారిపోయిన వాళ్ళు ఆకలి దప్పులతో అలమటిస్తున్న వాళ్ళు రోగాలతో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళని పట్టుకుని మీటింగ్కి రా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక అమ్మో ఆయన తీసుకొచ్చి నా పక్కన కూర్చోపెడతానా ఆయన తీసుకొచ్చి నా పక్కన కూర్చోపెడితే ఎట్టా చూడు నీ ప్రక్కన ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మేలు చేయాళ్ళకి ఏసు ప్రేమను చూపించు వారిని ప్రభు సన్నిధికి నడిపించు ఒకవేళ నీకు ధైర్యం సరిపోలేదా ఇక్కడికి తీసుకురా కనుక అతడు గొప్ప వ్యక్తి ఎన్నో ఆధిక్యతలు ఉన్నాయి కానీ అతడు కుష్ఠు వ్యాధితో బాధపడుతున్నవాడు ఇది నాలో మనుషులకు ఏం తక్కువ చదువులకు ఏం తక్కువ కాలేజీలకు ఏం తక్కువ గల్లీ గల్లీలకి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు ఎంబీఏలు ఐఏలు ఈఏలు కాలేజీలు లేవ ఒకప్పుడు చదువులు అంటే ఆకాశాన్ని ఉండే సామాన్యునికి అందుబాటులో ఉండేటివి కావు కానీ ఇప్పుడు అన్ని అందరికీ అందుబాటులో ఈ చివరి దినాల్లో జ్ఞానము విపరీతంగా పెరుగుద్దట ఆ దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించండి ఆ జ్ఞానాన్ని పెరిగెట్టి చేసేవాడు దేశయ్య స్తోత్రం చెల్లించండి మీ అమ్మబాబులు చదువు లేకపోవచ్చు కానీ నువ్వు చదువుతున్నప్పుడు ఎందు ప్రభు ప్రణాళికలో నువ్వు ఉన్నావు కనుక అది ప్రభు అలాగు ఈ ప్రత్యేకంగా ఈ దినాల్లో తన జ్ఞానాన్ని ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఇస్తున్నాడు నేను గనక చదివాను అని ఎప్పుడు అనుకోకు నేను గనక ఈ డిగ్రీ తెచ్చుకున్నాను ఎప్పుడు అనుకోకు నేను గనక కారు కొనుక్కున్నాను ఎప్పుడు అనుకోకు నేను గనక పాస్టర్ అయిన ఎప్పుడు అనుకోకు నేను గనక పలానది అయ్యాను అని అనుకోకు నువ్వు గనుక అనుకోలేదు కాదు ఆయన అనుకున్నాడు గనుక అయ్యా మనం స్తోత్రం చెల్లించాను ఆయన అనుకున్నాడు కనుక నేడు నేనేమై ఉన్నానో అది ఆయన కృప ద్వారా మాత్రమే అనండి నేడు నేను ఏమై ఉన్నానో ఆయన కృప ద్వారా మాత్రమే అయి ఉన్నాను అలలుయ్య ఇది నాన్న ఆయన అనుకున్నాడు కనుక ఇది నాన్న నువ్వు అలాగున్నావు ఆయన అనుకున్నాడు కనుక నీకు ఆ చదువు నీకు ఆ ఉద్యోగం నీకు ఆ సేవ నీకు ఆ ఆస్తి నీకు ఒక అంతస్తు ఇవన్నీ ఇచ్చింది ఆయన ఇవన్నీ కూడా ఆయనే అందరికీ జీవాన్ని ఊపిరిని సమస్తమును దయచేయవాడు సపోర్ట్ కూడా దేనికి స్తోత్రం తెలియచ్చాను కానీ మనుషులు గ్రహించాలి అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు గ్రహించాలి నాయకత్వం ఉన్నవాళ్ళు గ్రహించాలి నువ్వు ఎంత గొప్ప నాయకుడివి కానీ పాపము అనే కుష్ఠు నీలో ఉందని గ్రహించాలి ఒకసారి వరంగల్ జిల్లా ఎస్పీ ఆఫీస్లో ఎస్పీ ఆఫీస్ ప్రాంగణంలో ఒక క్రిస్మస్ కార్యక్రమం జరిగింది రెండేళ్ల క్రితం అనుకుంటాను అక్కడ డిఐజీ గారు ఎస్పీలు అడిషనల్ ఎస్పీలు పోలీస్ అది యంత్రాంగం అంత ఉంది న్యాయశాఖ ఉంది వరంగల్ జిల్లా జడ్జి గారు కూడా ఉన్నాడు యేసుప్రభు ఎందుకు వచ్చాడు చెప్పాను అందులో ఒకటి ఏంటంటే మానవులందరూ కూడా పాపంలో నశించిపోయి ఉంటుండగా మానవ జాతికి రక్షణ ఇవ్వడానికి వచ్చాడు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ప్రతి వాడు పాపే న్యాయశాస్త్రాన్ని ప్రకారంగా దొరికితేనే ఆడు దొంగ దొరకపోతే ఆడు దొరే ఆ రోజు జడ్జి గారు మాట్లాడుతూ మీతో తర్వాత మాట్లాడాలని శుభాకాంక్షలు చెప్పాడు కానీ మళ్ళీ ఆయన కలుసుకోలేదు నేను కలుసుకోలేదు ఉన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు అని నువ్వు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా నువ్వు పుట్టుకతో పాపివి పాపము అనేది ఒక కుష్ఠు రోగం ప్రతి మనిషిలో ఉంది నువ్వు ఎంత పెద్ద కులానికి సంబంధించి అంత పెద్ద పాపివి నీవు నీ కులం అంత పెద్ద అనుకున్నావా ఆ కులానికితో ఉన్న కుష్ఠు అంత పెద్దది కనుక నువ్వు కులము పక్కకు పడే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మనిషిగా పుట్టిన ప్రతి వాడు కూడా పుట్టుకుతో ఎవడాడు ఏ భేదము లేదు మనుషులందరూ పాపులే ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించిన మహిమను పొందలేకపోతున్నారు నీతిమంతుడు లేడు ఒక్కడు లేడు అందుకే ఈ లోకంలో నీతిమంతుడు అనేవాడు ఒకడే 
ఏసయ్య ఇంకా ఆ తర్వాత నీతి మంతులుగా ఎవరన్నా మారగలరంటే ఏసయ్యను నమ్మిన వాళ్లే దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించండి అందుకే భక్త పౌలు రాస్తాడు మొదటి కొరింతి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఆ ముప్పై వచ్చిన చూస్తే ఆయనే మనకు పరిశుద్ధత ఆయనే మనకు విమోచన ఆయనే మనకు జ్ఞానము ఆయనే మనకు సమస్తం అయి ఉన్నాడు కనుక ఎవడైనా అతిశయించాలంటే ఏసును పెట్టి అతిశయించండి తప్ప ఒక్క ఏసును పక్కకు పెట్టి నీవేదన బిల్డప్ ఇచ్చావు అనుకో నువ్వు పెద్ద పాపివి యూదా మతానికి సంబంధించిన వాడు పౌలు గారు తనేమంటాడు పాపులందరిలో నేను పాపులందరిలో నేను ప్రధానుడను అంటే పెద్ద పాపిని పెద్ద పాస్టర్ పెద్ద పాపిని ఒప్పుకోగలడండి కష్టం కదా అంటే పా పాస్టర్ అయిన తర్వాత పాపి కాదు అతను ముందుగా ఉండిన జీవితం అది పాపపు జీవితం పాపులందరిలో నేను ప్రధానుడను పెద్ద పాపిని అయితే ప్రభు మహాకృపలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు నేను ఇప్పుడు పాపిని కాదు నేను ఏసు భక్తుని చెప్పుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక నువ్వు అతిశయించాలి అంటే కులాన్ని బట్టి కాదు నువ్వు అతిశయించాలి చదువును బట్టి కాదు నువ్వు అతిశయించాలి అంటే నీకున్న బంగారాన్ని బట్టి కాదు నువ్వు అతిశయించాలి అంటే నీకున్న ఆస్తి అంతస్తులు వీటిని బట్టి కాదు సాధారణంగా వాటిని బట్టి అతిశయిస్తూ ఉంటాం ఏమ్మా కాస్త ఒక పది తులాలు బంగారం ఉందంటే ఇప్పుడు దా ఎట్ట నడుతారో ఆడోళ్ళు నిన్నకాక మొన్న ఒక పెళ్లికి వెళ్ళాం ఇంకా ఊర్లో ఉన్న బంగారం అంతా ఆడోళ్ళ మీదే ఉంది అక్కడ ఏమ్మా ఒక పది తులాలు ఉన్న బంగారం ఉన్న స్త్రీ ఎట్ట నడుతుంది భూమి నడుతుందా భూమికి జాండ పైన నడుతుంది ఒక యాభై తులాలు ఉంటే ఎట్ట ఉండదు అయ్యా అధికారిని కూడా ఎవరిని పడితే ఆయన ఊరే తూరే అంటారేమో భర్తను కూడా లెక్క చేయరేమో ఓ ఆడాళ్ళు ఏసయ్య బంగారాన్ని సంపాదించుకోండి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాదు నాకున్న ఈ చెత్త అంతా ఇది అంతా కూడా ఏమిటంటే పెంటతో సమానం ఏవేవి నాకు లాభకరమైనవో ఏవేమి నేను అతిశయించడానికి ఉన్నవో ఇవన్నీ కూడా పెంటతో సమానముగా నేను ఎంచుకొని క్రీస్తును సంపాదించుకున్నానంటాడు స్తోత్రం చెల్లించండి పిలిపి పత్ర బాగా చదువుకోండి మూడో అధ్యాయం ఎందు నుంచి పదకొండు దాకా తర్వాత చదువుకోండి ఇప్పుడు చదువుకో ఒక్కరులేండి అన్నిటి కూడా నేను పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నాను ఆ పెంట తెచ్చుకొని అతిశయిస్తున్నావా ఏసును సంపాదించుకో ఏసయ్య బంగారాన్ని టన్నులు కొద్ది సంపాదించుకో దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఏసయ్య బంగారాన్ని ఆయన పాదాల ధర గడుపు సమయాన్ని వెచ్చించు ప్రార్థించు వాక్య ధ్యానం చేయి క్రమంగా గుడికిరా నీకు ఉన్నదాంట్లో నుంచి దేవునికి ఘనమైన కానుకలను బహుమానాలను అన్నిటినీ నీ ఆస్తుల భాగాన్ని ఇచ్చి ఆయన ఘనపరుస్తూ ఆయన హెచ్చించు ఆయన ఆరాధించు ఆయన పూజించు అలా చేయడం ద్వారా ఏసయ్య బంగారం నీలో పెరుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక నీకు ఎంత ఉన్నా ఏసు లేకపోతే నువ్వు పాపివి వాడు ఎంతో ఆధిక్యత కలిగిన వాడు దేవుని ఏర్పాట్లో ఉన్నవాడు యుద్ధాల్లో జయిస్తున్నవాడు కానీ కుష్టరోగి లుకాసు వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో అక్కడ ఒక ధనవంతుడు కానీ పుట్టాడు నేను పుట్టడానికి కొంతమంది పుట్టాడు మా గురించి అంటే మీ గురించి ఏమంటలేదు అక్కడ ధనవంతుడు కాని ఏసును చూడలేని పొట్టితనం వాడి జీవితంలో రక్షణ పొందలేని పొట్టితనం నువ్వు ధనవంతుడివి నువ్వు అధికారివి నువ్వు ఆఫీసర్వి చాలా ఉన్నతంగా స్థితిలో ఉన్నవాడివి కాని నయమానికేమో కుష్ఠురోగం ఈ పొట్టే జక్కయ్య గారికేమో పొట్టుడు ఎప్పుడు ఆశ ఏసైను చూడాలని కానీ చూడలేని ఒక దుస్థితి ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఈ దినాన్న ఏసును కలుసుకోవడానికి వచ్చావా ఎంత కష్టమైన నీ పొట్టితనాన్ని అధికమించు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక జక్క అధికమించాడు పొట్టితనాన్ని అధికమించాడు ఒకసారి ఏసయ్య ఎరుకో పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏ త్రోవలో రానై ఉంటున్నాడో అది తెలుసుకొని ఆయన కంటే ముందుగా పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి ఒక మేటి చిట్టెక్కి ఏసును చూడ్డానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఏసును బాహ్యంగా చూడ్డానికి ప్రయత్నం చేశాడు కానీ ఏసు అతని ఆంతర్య కండలను తెరిపించాడు స్తోత్రం చెల్లించండి ఈ మధ్యాహ్నం వేళ ప్రభువు నీలో ఉంటున్నా 
అసమర్థతలన్నింటినీ కూడా ప్రక్కకు పెట్టి నిన్ను దీవించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు నిన్ను స్వస్థపరచడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు జక్కాయికి రక్షణ ఇచ్చినట్లుగా నీకు రక్షణ ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆ కుష్ఠరోగిని కూడా బాగు చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు నీలో ఏ రోగం ఉంది ఇది నాన్న ప్రభు నిన్ను స్వస్థపరచడానికి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు సపర కూడా దేవునికి స్తోత్రం చెల్లింది సార్ నయమాన గొప్ప అధికారి కుష్ఠరోగుడు జక్కయ్య గొప్ప ట్యాక్స్ కలెక్టర్ యొక్క పుట్టుడు సొలోమోను మహా గొప్ప జ్ఞాని కానీ స్త్రీలోళ్ళుడు అన్య స్త్రీలను వివాహం చేసుకున్నాడు సొలోమోను బాల్యములు ఉంటున్నా దేవుని మీద ఉంటున్న మనస్సును వాళ్ళు విగ్రహాల వైపు తిప్పేశారు ఇది నా ఏ రకమైన కుష్రోగం నీకుంది దేవుని మీద నుంచి నీ మనసు బయటికి వెళ్ళిపోతుంది దేవునితో గడపని ఒక స్థితి నీ జీవితంలో ఏర్పడుతుందంటే ఇలాంటి రివైవల్స్లో దేవుడు వాటిని తొలగించడానికే వాటి గురించి మాట్లాడతాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక అలాంటి జ్ఞాని భూమి మీద పుట్టలేదు పుట్టబోడు కానీ అతడు అతనుకున్న ఆ ఆధ్యాత్మిక భ్రష్టత్వం అతని విగ్రహాలు అధికుడిగా చేసింది ఒక ప్రక్క దేవుని మందిరం కట్టాడు ఏ యుగంలో కట్టబడిని దేవునికి ఒక చక్కటి దేవాలయం వాడు సొంత ఇల్లు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు కట్టుకున్నాడు ఇంటిదండి ఏంటి దేవుని బదులు దేవతలు పెట్టుకున్నాడు అనమాట ఏ దేశంలో అందమైన స్త్రీలు ఉన్నారని అందరి నెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు అదొక దేవాలయం వైపు దయ్యానికి పాపానికి విగ్రహానికి విగ్రహారాధనకి దేవుని పెట్టవే ఇంట్లో నీ దేవుని స్థానాన్ని తీసుకుంటున్న పరిస్థితి ఏంటి దేవుని పెట్టవే దేవుని చేత వాడబడుతున్న సన్యాధిపతి గాని దేవుని చేత ఎన్నిక చేయబడిన మహాజ్ఞాని గాని దేవునికి ఎంత సమయం దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఎంత సమయం టీవీతో ఎంత సమయం సీరియల్స్తో సినిమాలతో ఎంత సహవాసం నాకు సినిమా పాటలు వినిపిస్తున్న రింగ్ టోన్లు పెట్టుకుని ఆడికి ముప్పై రూపాయలు నెలకు గట్టి ఎవరైనా అడుగుతుంటే మా పిల్లలు వచ్చారండి నీ పిల్లలు వచ్చారా ఆడ వస్తామని చెప్పావు నువ్వు ఆ సినిమా పాటలు వస్తాను నే నేను బ్లూటూత్తో హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకుంటే తీసి పాడాను అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఆడ ముప్పై రూపాయలు ఇచ్చి ఓ బిషప్ వినరా సినిమా పాడాయని ఏమైనా అది కాల్ కట్ చేయాలి నేను చెప్తున్నాను మంచితో కూడా నీతో వస్తున్న చెడు ఏంటి ఆధిక్యతతో కూడా వస్తున్న అంధకార పరిస్థితులు ఏంటి దేవుడు అంటూ దేవుని సహవాసాన్ని కోరుకుంటున్న నీతో వస్తున్న దయ్యపు చర్యలేంటి ఇది నన్న వాటి నుంచి స్వస్థత కలగాలి వాటి నుంచి విడుదల కలగాలి దేవునికి ఇష్టము లేనివి నీలో నుంచి బయటికి దోచి వెళ్ళిపోవాలి ఇది నాన్న నువ్వు విడిపించబడిన బిడ్డవై సంతోషంతో ఇక్కడ ఉజ్జీవంతో ఇంటికి వెళ్ళాలి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించాలి మార్క్స్ వార్త పదో అధ్యాయం పదిహేడు ఇరవై రెండులో ధనవంతుడు ఏసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చాడు బాల్యం నుండి అన్ని చేస్తున్నాడు కానీ వాడికి ఏసయ్యలేడు బైబిల్ చదువుతున్నాడు మొక్కుబడికి వాక్య హృదయం ఉండట్లేదు బాల్యము నుండి వీటిని చేస్తున్నా అని చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభుకి ఏసు వాడిని చూచి అన్నాడు నీకు ఒకటి కొదువా అన్నాడు ఏమన్నాడు వాడిని చూసి నీకు ఒకటి బాగానే ఉన్నాయి నీకు అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కొన్ని విషయాలు బాగానే ఉన్నాయి కానీ ప్రభు చూపించి దినాన్న నీలున్న ఏ లోటుపాటును చూపిస్తున్నాడో ఆ ఒక్కటి సరి చేసుకోవాలి దినాన్న ఆ ఒక్కటి దేవునికి ఇష్టం లేని వదిలించుకోవాలి ఆ ఒక్కటి దేవునికి ఇష్టం లేనిది నువ్వు మార్చుకోవాలి అది నీ మాట విధానమా నీ తలంప నీ చర్యయ నీ స్నేహాల నీ పరిస్థితుల మార్చుకోవాలి వాటిని మార్చుకోవాలి ఇదైనా నువ్వు మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడితే ప్రభు నమ్మదగిన వాడు గొప్ప స్వస్థత విడుదలనికిచ్చి నేను బలపరిచి కింద నడిపిస్తాడు స్తోత్రం చెల్లించండి
ఇంకొకడు ఉన్నాడు బిలాము ప్రవక్త కానీ వాడికి ధనాశ బిలాము ప్రవక్తే కానీ ఏం ఆశ చెప్పండి బహుమానానికి ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభు మీతో మాట్లాడాడు దేవుని వద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడు అని నమ్మాలి తను వెదుకువానికి ఫలము దయచేయవాడని నమ్మాలి కనుక ఇంతసేపు దేవుని వాక్యాన్ని వీక్షించిన నీవు ఈ చివరి ప్రార్థనలో ఏకీవిస్తావా కండ్లు మూసుకొని నీ విశ్వాస ప్రయోగం కొరకు నీ శరీర రుగ్మతల నుంచి విడుదల పొందడానికి టీవీ స్క్రీన్పై నీ చేతి నుంచు మా జీవం గల తండ్రి నీ ప్రీ బిడ్డలు వారి విశ్వాసాన్ని ప్రయోగిస్తూ ఉన్నారు ఏసు నాములో నీ దివ్య శక్తి వారిలోకి ప్రవహించునుగాక ఏసు నాములో వారికున్న సమస్త రుగ్మతల నుంచి విడుదలను వారు ప్రభు పొందుతురుగాక ఏసు నాములో తండ్రి పాపికి రక్షణ రోగికి స్వస్థత సమస్యలు ఉంటుంది వారికి పరిపూర్ణమైన విడుదలను మీరు దయచేదురుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం చదువుతున్న బిడ్డలకి కావలసిన జ్ఞానాన్ని ఉద్యోగస్తులకు కావలసిన నీ కృపను గృహిణులకు కావలసిన నీ కృపను మీరు దయచేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం ఎంతోమంది ఆర్థిక సంబంధమైన ఒత్తిళ్ల చేత నలిగిపోతుండగా వారిపై ఉంటున్న ఆర్థిక సంబంధమైన శాపపు కాడిని నీ సేవకునిగా ఏసు క్రీస్త నామలో నేను విరగొడుతూ ఉన్నాను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా వారిని మీరు దీవించినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె మన పరమ తండ్రిని దేవుని ప్రేమ ఆయన ప్రియకుమారుడి నేసు క్రీస్తు వారికి కృప ఆదరణ కర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నుంచి సహవాసం సమాధానం కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియులందరికీ ఏసు వచ్చు వరకు సదాకాలము తోడే ఉండగాక ఆమె పేరు చెప్పమ్మా నా పేరు ప్రమీల ప్రమీల హుజురాబాద్ రెండు నెలల నుంచి మంచం దిగలేదు సహోదరి మంచం దిగలేదు మోసుకొచ్చారు దేవుడు ఆ బిడ్డను లేపాడు నడుస్తుంది చప్పుడు కూడా దేవుని స్తోత్రం తెలంగాణ సార్ రెండు నెలలు మంచము దిగని ఈ ప్రియ తల్లి ప్రమీల హుజరాబాదు సోదరి ప్రమిల ఆమెకి రెండు నెలలు బట్టి డాక్టర్ గారు నరాలు పనిచేస్తలేదు నడవ స్థితిలో ఉన్నది అసలు లెగలు అసలు రానుకున్నరా కానీ ఇతని విశ్వాసంతో ఇతను చర్చికి వెళ్ళాలి ప్రార్థనకి వెళ్ళాలి తప్పకుండా ఐగా చిత్ర ముడుతానని బాగుపడుతు విశ్వాసంతో వచ్చింది రెండు నెలలు బట్టి ఆమె నడలే స్థితి అంటే మంచం దిగిన స్థితిలో ఉన్నది కానీ దేవుడు అద్భుత రీతిగా నడిచిందంటే దేవుని కృపాది హలోయా వాళ్ళ పాస్తమ్మ గారు హుజరాబాద్ నుంచి ఎంత ప్రయాసం తీసుకొచ్చారు రెండు నెలలు మంచం మీద ఉండి లేవలేని నడవలేని ఈ సహోదరిని విడిపించిన గొప్ప దేవుడు క్యాన్సర్ గడ్డ కడుపులో నడవలేని స్థితిలో ఇప్పుడు ఏం పేరమ్మా మల్లమ్మ ఇప్పుడు ఏమైంది చెప్పి ఇప్పుడు ఒక క్యాన్సర్ గడ్డ నొప్పి ఏమని నొప్పి లేదు ఇప్పుడు దేవునికి స్తోత్రం చప్పడ కూడా దేవుని స్తోత్రం తెలియని సార్ క్యాన్సర్ గడ్డతో బాధపడుతున్న సహోదరి ఆ క్యాన్సర్ గడ్డ మీద నొప్పి ఎగిరిపోయింది Lord, you seal that healing, Jesus. What is your name? Peter. 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 Where are you? Here. Here. What do you say? I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. God is going to be the house. Amen. Amen. మీరు ఎక్కడ ఆరిసిలో ఉంటావా ఇప్పుడు ప్రార్థన చేయగానే ఏమైంది ఇప్పుడు 
ఇవన్నీ పట్టుకొని ఉన్నాయి నరాలు ఇప్పుడు కొంచెం మంచిగా నడుతానా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక పట్టుకుని అంత ఎక్కడికి గుంజుకు వచ్చిన అన్ని కూడా విడుదల పొందింది నడవగలుగుతుంది చూసారా నేను చెప్పేది స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా వెనకాల కూర్చొని కూర్చున్నవాడు సారమ్మ కడుపులో గడ్డ ఉండి గడ్డలుగుంది ప్రార్థన చేయగా నొప్పి ఉందా పోయింది దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించండి ఆమె గడ్డపై ఉంటుంది అని నొప్పి పోయింది అంటే దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఏ మ్యాన్ లాడ్ యూ సీల్ దర్ హీలింగ్ ఇన్ జీజస్ నేమ్ చెప్పమ్మ నీ పేరు నా పేరు జయశీల అయితే నా ఎడమకాలకు దెబ్బ తగిలి బాగా వాపు వచ్చింది అందరు చూసి కాళ్ళు సెప్టిక్ అయింది అన్నారు అన్నట్టు ఫోర్టీన్త్ నుంచి వరుసగా ఈ మీటింగ్స్కి వచ్చాను ఈరోజు వాపు నొప్పి మొత్తం తగ్గిపోయింది దేవుడు స్వస్థతని ఇచ్చాడు నా పేరు జానకి మరి ఆత్మీయ తండ్రి మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రార్థన జరుగుతున్నప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితుల నుండి మరి తీర్చబోతున్నప్పుడు నన్నే అనుకొని ప్రార్థించగా దేవుడు సూర్యుని కంటే వెలుగుగా నాకు శక్తిని ఇప్పుడు దర్శనంలో చూపించాడు ఇక నుండి నీ జీవితంలో ఇంతకంటే వెలుగుని ఇస్తానని ఈ దేవుడి సాక్ష్యం దీవించుకోక దర్శనాన్ని చూచింది ఆర్థిక పరిస్థితుల నుంచి ప్రభు ఆ బిడ్డకి ఇవ్వబోతున్న ఆ గొప్ప కృపను ఆ బిడ్డ పొందుకోబోతుంది ఏం పేరయ్యా రాజేశం ఏ ఊరు కరీంనగర్ కరీంనగర్ నుంచి వచ్చాడు సహోదరుడు కరీంనగర్ నుంచి రాజేశం ఏమైంది ప్రార్థన చేస్తే మొస దగ్గు తక్కువ మొస దగ్గు గట్టిగా చప్పటి కూడా దేనికి స్తోత్రం చెల్లించండి ప్రభు అద్భుతంగా మొస దగ్గు నుంచి సహోదరుని స్వస్థపరిచాడు లోడ్ యూ సీల్ దట్ హీలింగ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఆ మ్యాన్ ఈ కార్యక్రమంలో ప్రసారమయ్యే పాటలు ప్రసంగాలు ఆడియో వీడియో సీడీలు లభ్యమవుతున్నాయి కావలసిన వారు మమ్మల్ని సంప్రదించండి నా భర్త బిషప్ డాని గారు రాసిన అనేకమైన పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి మీరు సంపాదించుకొనగలరు ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు దీవించబడాలని నమ్ముతున్నాము ఈ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియజేయండి మా అడ్రస్ జీవంలోనికి ఎక్లిషియా ఫుల్ గాస్పల్ చర్చ్ సిద్ధార్థ నగర్ బాజీపేట్ వరంగల్ నాలుగు ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక